Nampak? Okay, so uh, tutorial kali ni kita buat live dan aku ada buat Aku ada buat recording, nanti aku upload ke YouTube supaya boleh tengok So far apa yang korang nampak dekat aku punya monitor? Hello? Ya, yeah, nampak. Nampak lah, Ragun. Okay, betul. So, kita start eh. Okay. Okay. Hmm. Alright. So, uh, pertama sekali aku nak beritahu dulu. Apa yang kita akan buat hari ni adalah aku akan install Laragon. Aku akan install, eh, aku akan install Laravel. Kemudian aku akan install Jetstream Inertia. Kemudian, insyaAllah aku akan install Bootstrap dengan cara yang paling ringkas. Uh, tak tahu mana dia recommended tapi itu cara paling ringkas lah sebab aku malas nak uh, spend banyak sangat masa dekat designing sebab hari ni nak fokusnya dekat dekat apa ni dekat hari ni kita nak fokus pada macam mana nak gunakan view tu sendiri uh, berbanding dengan nak guna tailwind ke nak guna bootstrap ke uh, so kita tak nak fikir sana sangat jadi okay, specialnya hari ni adalah kita akan uh, belajar juga macam mana nak install Jetstream yang menggunakan view 2 sebab sekarang ni Jetstream semua datang dengan view 3 tau so kalau korang buat projek baru dengan Jetstream disebabkan pakai view yang latest so view 3 tu banyak ada punya apa plugin-plugin uh, yang berkenaan dengan view tak dapat diguna pakai Contoh plugin-plugin yang aku suka adalah view lead data. Uh, ada beberapa benda lain lah. Banyak lah benda ni. Tapi senang ceritanya aku masih lagi tak selesa pakai Laravel dengan view 3. So, tanpa melengahkan masa lagi. First sekali adalah uh, sebab aku pun ada beritahu hari tu aku akan ajar daripada awal kan. Uh, okay, so first sekali aku akan buat Laravel project. Laravel new to do's ok jadi sementara dia install Laravel to do's ni jom kita buka satu website Jetstream ok untuk Jetstream kan uh, disebabkan kita nak install Jetstream secara kalau korang tengok dekat tag kan kalau korang tengok dekat tag ni ok Jetstream ni sekarang dah sampai version 3.3 tau Uh, version dia start daripada version 2.2 tu dia dah pakai uh, view 3 so latest version yang kita ada adalah 2.1.4 so inilah version yang kita nak install uh, tapi nak install Jetstream dengan version pertama sekali kita kena tahu dia punya macam mana nak install Jetstream ok so nak install Jetstream Biasanya ada dekat sini ha, kan? Next apa yang kita kena tahu adalah macam mana nak install Dengan spesifik apa Dengan spesifik uh, Version So aku pun cari Composer Install Specific version So kat sini kita akan tahu kita kena guna Ni lah Colon Bukan semicolon tapi colon Ok kita tunggu dia siap kerja So nanti apa yang akan berlaku adalah kita akan install Composer tu tapi specific version 2.1.4 So kita buka to do ni sekejap hmm. Ok kita tukar-tukar sikit yang ini aku nak ada nama to do Uh, tapi ini tak boleh tukar lagi sebab nanti sebab dia tak saya install lagi ok kita letak sebelah-sebelah dulu sementara tu kita bolehlah copy paste apa yang perlu di copy paste seperti ini lepas tu kita uh, colon 2.1.4 betul tak 2.1.4 ok tu dah settle So, kita stop ya. So far yang korang bertiga buat pembacaan pada view apa je yang korang faham?
faham kita orang <laughs> just baca-baca masuk komen dia yang kita orang guna V by V model V F condition tu semua macam tu je oh ok ok dia pun dah siap so aku nak tukar ni kepada to do kemudian yang ini jom kita buat dulu database dia Hmm. Tudu ke tudus? Tudus. Okey, settle. Jap aku double check. Aku dah record ke belum? Aha, okey dah record. Okey, so database pun dah ada. Jom kita install Composer Require Laravel Jetstream 2.1.4. Nanti kau dah perasan uh, waktu ni lah sebenarnya di install Jetstream. Hmm. Hmm. So ni masih lagi proses menunggu Tak ada apa sangat ke sini Kita nak kena standby Lepas komposit install Kita nak install Inesha Dan aku tak nak pakai team hmm. Okay, initial punya installation settle. Kemudian NPM run dev. Okay, so let's run this one. Okay, sementara dia run benda ni kan, uh, ada beberapa perkara lagi aku nak share adalah satu, ada satu benda tu. Kalau korang boleh tengok dekat documentation, nama dia browser sync tau. Aku akan copy je browser sync ni daripada projek aku pernah buat sebelum ni. Browser sync ni fungsi dia apa? Fungsi dia adalah hold reload. Maknanya sebab nanti kita nak design kan, kita tak payah lah tekan refresh banyak kali. So, yang ini kita akan letak ada dalam webpack.mix. So, yang ni aku akan letak dia todos.test. Hmm. So ni pun dah siap lah. Nanti, nanti aku tunjuk macam mana nak guna apa, browser sync ni. Okay. So uh, sementara tunggu dia siap ni aku akan membebel pasal. Okay. Ini adalah punca kenapa kita kena guna Tailwind. Ha, ini punca Tailwind tu wujud lah. Hmm, kalau korang nak buang adalah uh, korang buang je lah ni. So hilanglah Tailwind tu. Uh, tapi bila hilang Tailwind maknanya korang kena guna benda lain lah So far uh, aku akan biarkan Tailwind ada kat situ Tapi aku juga akan install bootstrap hmm. Aku maknanya aku tambah je lah So dia akan ada beberapa elemen yang dia akan clash Tapi supposed to be fine lah Sekejap yang ni kenapa dia stuck eh Hmm, resource aku tak cukup ke? Nope, resource aku cukup je. Hmm. So, ha, ini kita tunggu je lah. Ni depends pada computer lah. Hmm. So far ada beberapa soalan tak? Up to now. Tak kisah siapa-siapa je. Benda-benda lain tu apa? Uh, ni waktu bila aku sebut eh? <laughs> Yang pasal Tailwind tu. Kalau tak nak guna Tailwind, you boleh guna benda lain. So, benda lain tu apa benda? Oh, benda lain tu kita boleh guna kita punya CSS sendiri. Kita boleh guna uh, material punya CSS. Kita boleh guna bootstrap CSS. CSS punya elemen lah. Hmm, mungkin macam zaman... So, kita guna uh, CSS. Hmm, okay, Tailwind adalah sejenis CSS 
Kita nak kena faham tu Istilah tu kena betul Kemudian better guna yang mana Sebenarnya uh, Ikut preferences Kalau Tiga tahun lepas Sebelum tiga tahun lepas uh, Yang popular diguna pakai adalah Adalah bootstrap uh, Sebab tu bootstrap sampai sekarang dah bootstrap 5 lah uh, Tu antara yang kita popular lah So kita selalu lah dengar nama bootstrap ni kan? Bootstrap CSS tapi semenjak kedatangan view, bootstrap CSS ni dah makin uh, ditinggalkan lah. Pelan-pelan ditinggalkan apa semua. So, yang best pakai sekarang adalah Tailwind. Tapi Tailwind ni kalau nak pakai dia, pemahaman kepada CSS tu kena mantap. Uh, kalau tak mantap, waktu awal-awal kau pakai Tailwind ni, kau akan macam pening-pening sikit. Haa. Uh. So sekejap eh aku tak tahu kenapa dia hang dalam tu. So aku try run kat sini. Oh dia memang lambat sikit. So ni tak payah run. Eh, cuba kita run kat sini Ok 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 Aku tak ada hidupkan apa-apa hmm. Tapi tadi dia cakap pasal tak boleh kontak Hmm Narik juga tu Oh, ok je. Ada je. Not dengan PM ni. Ok, tak apa. Yang ni kita boleh tunggu je lah. Sementara tu aku open for question. Dan juga report. Aina, apa cerita Shoki buat kerja sekarang? Sebab nak tunggu benda ni aku tak tahu kenapa lama. Biasa sekejap lah. Aina, you still there? Ah, uh, Siti, Siti panggil Erna ke Aina? Aina. Aina Nat. Ya, yeah, kenapa? Apa dah jadi dengan Shawki dan Raspberry Pi? Dan LED? <laughs> Tak, uh, dia gemar. Kenapa dia sangkut? Petak macam ni. Haa, baru jalan. Kejap. So, tadi Aina jawab apa lah. Aina Anad, apa dah jadi dengan Shoki dan Raspberry Pi? Inilah antara sebabnya dalam manual video tutorial dia tak tunjuk benda ni. Boring kata tak nak tunggu. <laughs> Untuk Erna, dah try main-main dekat playground Telwin eh? Belum. Belum. Hari tu aku tengok kau macam excited. Kau tak tengok lagi. Kacau. 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 Kacau.
Dia tak Benda macam gitu Kau tak boleh baca je Kau macam Kau kena buat juga Kau kena copy paste ke apa ke Lepas tu kau try je Just coding dia Boleh jadi Okay, nanti saya cuba. Tapi best, kalau kau dapat masterkan Tailwind, kita boleh kata pemahaman kau terhadap uh, CSS kan? Sangat bagus. Sebab so far dekat NBS ni, kita tak ada betul-betul orang yang front end lagi. So, kalau ada, that's a good point for you lah. Yay, settle. So, dah siap macam tu. Kita pun NPM. Okay, run watch. NPM run watch ni dia sama macam NPM run dev ataupun NPM run prod tu. Oh. Tapi run watch ni dia sentiasa load bila ada file berubah. Every time kita refresh that. Haa. Uh -uh. Okay. Aku pernah mention dia sebelum ni eh, benda ni eh. Uh, Iqbal aja. Ha. Ooh. Okay. Good, good. Good point, good point. Iqbal ada dalam ni tak? Tak ada. Iqbal ada. Ada? Ada. Dia tengok ke tak yang aku tengah pizza ni? Uh, kita orang buka kat depan. Oh, kalau gitu sepatutnya dia dah tahu lah apa ya. Bal, kau dah tahu belum task yang aku suruh buat tu? Dah boleh buat belum? Tak. Aku baru je tunjuk tadi. Hello. Tak ada sebab korang semua dah satu bilik kan. Kita, korang semua memerlukan mic sebenarnya. Ah, aku rasa aku nak format aku kita ni. Lambat gila buat Indonesia ni. Kita tunggu kejap eh. Setengah jam pertama ni memang boring, tapi lepas tu aku akan go full speed. Okey, tak apa. Kau dah memanglah tak apa, aku kena kerja deadline hari Rabu ni ke tu tak? <laughs> Ah, ada deadline hari Rabu ni. CD, deadline tu bukan task kita orang kan? Bukan, deadline tu deadline aku sendiri. Deadline kerja aku. Oh, Google jantung. Deadline korang aku boleh bagi hari Senin depan lah present. Dan hari ni aku dah tunjuk macam mana nak buat. Uh, aku bagi hari Jumaat dah enggak. Tak apa, tak apa. Isnin boleh. Dah siapa boleh bagi jawapan nak kenapa komputer ni lembab sangat. Apa aku buat dah semalam. Aku install docker je pun. Oh. Oh. Internet pun tak sedut banyak. Hmm. Tak apalah. Demi tutorial. Kita tunggu je lah. Additional dependency. This will only take a moment or moment abah dia. Jangan kita cancel. Kita run balik. Ha, baru okey. Hmm. Okey. So, bila dia dah tu, dia akan keluar macam ni. Tapi kenapa dia keluar error? Sebab kita kena reload kita punya projek ni dulu. Sebabnya tadi bila kita buat projek baru, Laragon akan buat folder baru. Ha, so, barulah ada to do ni. Okay. 
So dia kata table tak ada Kita pun orang yang migration Orang yang migration Korang boleh guna PHP artisan migrate tu Ataupun tekan je lah kat sini It's the same thing Okay So ini dah ada Aku akan register dulu hmm. Password universal Pas 1, 2, 3 betul lah Pas 1, 2, 3 Okay So inilah dia hasil dia kan So apa yang akan berlaku sekarang ni adalah Pertama sekali kita akan buat uh, Interface dulu Aku tak nak usik dulu pasal modal apa semua tu kan Hmm jap-jap tengah mikir tengah mikir Boleh lalu buat modal tu kita siapkan back end dulu. Okay. So kita boleh gunakan PHP Artisan Make Model. Aku akan bagi nama dia to do. Lepas tu aku akan letak MCR. My Chemical Romance. <laughs> so MCR ni sebenarnya dia akan buat. Ui, ui, apa tu? MCR ni dia akan buat migration. Dia akan buat model. Dia akan buat segala bagai itulah. Okay, so dalam to do ni simple je kita nak ada table uh, string value hmm. Boleh lah bagi nama dia to do hmm. Lepas tu table foreign id kita bagi dia user underscore id Okay, itu saja. Kemudian dekat model lah. Kita nak kena setting dulu dekat model. Mana model? Model, model. Okay. Dekat sini kita akan buat satu function. Nama dia task. Ada S. Return. This has many. Aku lupa lah. Jom kita buka sekejap. Boleh buang, boleh buang. Okey. Kalau aku relationship one to many. This has many. Lepas tu terus kelas eh. Okey. Lepas tu kat sini. Uh, to do. To do. Class. Lepas tu dekat dalam to do ni kita kena letak function uh, user. Kemudian kita akan letak uh, return this belong to user class. Betul tak? Betul tak? Invest, invest, invest belong tu. Okay. So, secara secara ringkasnya dia macam itu je. Okay. So, next adalah kita nak masukkan. Kita nak set dulu page-page kita tu. Okay. So, nak set page tu. Kita akan pergi dekat route. Okay. Aku akan pergi dekat web ni. Okay, so ini middleware yang ada kan. Kebiasaannya, kalau ada benda login ni, kita akan groupkan middleware ni tau. So, biasanya aku akan buat macam ni lah. Uh, route, lepas tu. Group middleware. Okay, so group middleware ni aku akan copy balik yang ni. Okay. Kemudian bawah ni kita akan tulis balik uh, Route get Ini sebenarnya nak copy yang ni lah uh, Nanti aku cerita kenapa Sebab segala benda macam dashboard apa semua ni kan Kita nak ada pakai Maksudnya orang boleh login dia yang boleh access tu So kita pun buatlah dia macam ni Okay so yang ini kita boleh padam Sebelum so, kita tambah benda-benda lain, kita akan test dulu. Dia return ke tak? Kalau dia return ni maknanya yang kita adjust ni dia betul lah. 
Ok so seterusnya Apa yang kita boleh buat adalah Kita boleh buat route uh, Resources Kemudian kat sini letak To do Kat sini akan letak To do controller class Dia tak perlukan array Ok ini kalau kita ada satu je resources uh, Kalau ada banyak kan Kita boleh guna resources Lepas tu letak array Tapi tu dah tunjuk kemudian lah Ok, so bila dah siap ni Kita refresh Sepatutnya tak ada error Kemudian kita pergi pula dekat uh, HTTP controller to do controller So buat masa sekarang ni to do controller ni Dia tak ada return ke apa-apa kan Jom kita return kan something So kita akan return Inertia Dalam Inertia tu ada To do Ah, to do je lah. To do. Lepas tu, to do list. Okay. Buat masa sekarang ni, biar dia return kan dulu. Okay. Tapi kalau perasan, to do, to do list ni, benda tu tak ada lagi tau. Kita kena buat dia. Nak buat dia, kita akan pergi dekat resources, js, page. Okay. Dalam page ni, aku akan buat satu folder nama to do. Ok, lepas tu baru kita buat new file nama to do list dot uh, view Ok So, macam aku, aku dah ada uh, apa, extension tu kan, so aku boleh buat macam ni je So, aku letaklah div uh, test to do Ok, ini uh, belum masuk lagi tau yang cerita nak masukkan bootstrap tu, belum ini semata-mata nak test uh, page kita tu boleh tak keluar to do tu. Ok. So, uh, next adalah kita nak check kita punya route. Untuk check kita punya route, uh, biasanya aku pakai command prompt. Kan? Sekejap uh, eh, cd. W, lepas tu, to do. Artisan route. Kenapa kita check route ni kan? Sebab kita nak test kita punya page tadi. So, kalau tengok to do index tu, so dia akan pergi pada to do index kan? Okay. So, apa yang kita boleh buat adalah sekarang ni, kita tak ada page untuk to do index lagi tu tau. Nak pergi ke to do tu so tak ada lagi kan? So, kita akan buat page tu dulu. Cara nak buat dia adalah kita akan pergi dekat apps layout ni. Mana apps layout lah. Okay, layout. Apps layout. Okay, so dia dekat bawah sikit lah, dekat sini. Navigation link. Lepas tu ni kita pun buat lah to do. Lepas tu route dia bukan tu. Route dia adalah, tadi route dia adalah to do.index. Okay, so Nampak tak ada tersebut refresh tu Jom kita refresh Okay, so maknanya page kita berjaya di Load Okay, so sekarang ni Disebabkan page kita berjaya di load Barulah kita boleh pergi kepada styling apa semua tu Okay, cara yang aku nak tunjukkan ni adalah Cara untuk masukkan bootstrap Kalau guna banyak LED Cara nak control bagi macam mana Sekejap CD, kalau guna banyak LED Cara dalam masa yang sama nak bagi power supply Sambil kontrol, kau sambung lah bateri dekat dia punya circuit tu. Tak eh? Ha, kalau ada soalan lagi tanya. Tapi jawapan aku, kau sambung lah bateri dekat dalam circuit dia tu. Kan kau boleh sambung-sambung wire tu kan? Okay, uh, sambung cerita coding ni kan? Okay, so now ini adalah cara nak masukkan bootstrap. Tapi dia bukan cara yang paling ideal lah. Tapi dia cara yang paling senang. Iaitu... First kali, kita pergi kepada bootstrap. Kita pergi kepada bootstrap. Yang ini aku ajar semata-mata untuk simplicity ya. Eh. Okay. Sekejap, sekejap, sekejap. Mana dia punya tu? Okay, so nampak tak ada link Ashraf apa semua ni kan? 
Okay, so kita copy benda ni. Uish, alamak-alamak. Tertekan, tertekan. Kemudian kita kena paste. Tapi nak paste dekat mana kan? Soalan yang bagus. Nak paste dia, kita kena paste dekat. Pergi dekat view. Ada apps.blade.php. Ha, kita paste kat sini. Ha, so kita pun buatlah satu. Uh, boot st st r a p s ok so buat masa ni aku hanya perlukan bootstrap punya css aku tak perlukan dia punya js sebab kita pakai uh, kita pakai apa ni apa tu yang dia kita pakai view uh, tapi antara bila aku tak load sekali dia punya js bermakna semua yang reaktif Contohnya macam modal, drop down, apa semua tu takkan boleh digunakan. Tapi tak ada masalah pun sebab kita tak gunakan. Okay. So now masa untuk uh, masa untuk kita mendesain. Sebelum tu aku tanya soalan. Siapa-siapa ada soalan tak? Ada soalan tak? Not yet. Okay. So, ini adalah test. Aku buat jap. Ini adalah test. Okay, nampak? So, ini adalah test ni berjaya. So, uh, hmm, tu dah okay. Cuma, sekejap, uh, sekejap. Apa kena buat kesan ni tadi? Oh, ni. Kita akan letak... P6 kot. P6. P8. No, 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 no. P6. Ha, nampak? Padding 6. Okay. So, now. Uh, atas ni semua tailwind kan? Uh, so, sekarang aku akan buat satu bootstrap. Kita buat table. Lepas tu kita buat T head. Lepas tu kita buat TR. Lepas tu kita buat T H. Uh, kat sini to do lepas tu kat sini th lagi action lepas tu buatlah sikit dummy data kita buat tbody tr td uh, irna td lepas tu dalam ni kita akan letak button uh, delete uh, button edit Lepas tu kat sini kena letak kelas BTN, BTN warning. Lepas tu kat sini kelas BTN, BTN danger. Lepas tu kat sini table kena ada kelas. Lepas tu table, table hmm, stripe. Tada! Hmm, lepas tu dia jadi tak best kan. Hmm, dekat T head ni kita kena letak kelas. Tag center je, lawakan sikit. Hmm, Okey, tapi macam lawa je kalau letak kat semua kan. Kita letak kat semua. Okey. Okay, so itu kotak yang pertama. Kotak yang kedua. Hmm. Kotak yang kedua, aku nak buat kat sini. Ya. Div dot row. Lepas tu div dot call. Lepas tu div dot cut. Eh. Cut kot. Aku pun tak ingat. Kat sini aku buat uh, MP5. Kat sini cut. Uh, lepas tu. Terus boleh buat cut body. Kat sini terus buat form. Oh, tapi form ni tak ada action pun. So dia form je lah. Form. Sekejap eh. Sekejap eh. Bear with me sekejap. 
input type text lepas tu buat button jap button ok jadi tak kuang 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 kenapa dia jadi macam tu lah ok 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 dia, dia jadi tak lawa so aku copy paste ni balik lepas tu cuma dalam dia kita tak nak ada table dalam kita kita nak ada form Okay, aku tahu kenapa form ni tak lawa. Plus, uh, form control, kat sini ada. Plus, uh, btn, btn, primary, lepas tu dia ada type, submit. Alah, dia dah tak auto save. Okay. Uh, boleh lah lawa lah macam tu kita letak place holder sekejap ada class name lepas tu kita letak br sikit ok so settle lah macam ni ok so untuk button tu kan sebenarnya kalau kita tak nak letak form ni pun tak ada masalah Ha, sebab in the end dia adalah sebab kita pakai jawas kita pakai view tau so dia tak ada masalah sangat ok so uh, untuk sekarang ni ini dah settle macam gini tapi kalau korang pasal dia ada dua elemen ni kan nampak tak kita ada dua benda sekejap ni kenapa oh ke tu punca oh tu punca dia tak auto kena edit Sekejap eh, sekejap eh. Aku tukar sikit, aku tukar sikit. So, yang ni aku letak PY12 saja, no. PY2 je. Okay, dia dekat sikit. So, kalau korang nampak, kita ada dua benda tau. Uh, so, dua benda ni, kalau kita biarkan macam ni, tak salah pun. Cuma kebiasaannya. Uh, kebiasaannya, uh, dalam view ni, kita compartment kan dia. So, apa itu compartment? Maknanya kita asingkan dia. Sebagai contoh eh. Uh, sekarang ni kita ada to do list kan. Aku akan buat lagi satu file. Nombor dia to do form. Dot view. Kemudian aku akan buat lagi satu file. Nombor dia show. Dot view. Okay. Sebenarnya page yang patut kita return kan. Dekat kita punya controller ni kan. Uh, kebiasaannya aku akan letak to do dot show. Show ni macam kita punya placeholder lah. Ha. So, kalau korang tengok kat sini, show ni akan jadi kosong macam gini lah. Sekejap eh. Okay, ha. Show ni akan jadi kosong lah. So, kita kena betulkan sikit. So, sekejap aku copy paste balik apa yang ada dekat to do list ni dekat show. Okay. So, sekarang ni kita dah betul lah. Okay, show kita dah tunjuk benda ni kan. Benda pertama adalah untuk bahagian form ni kita nak asingkan dia. So apa kita akan buat? Kita ambil semua komponen kita ni. Kita campak dalam form. Okey. So kita campak dalam ni. So bila dah campak dalam ni, dekat sini kalau kita nak gunakan a uh, to do form tu, kita kena la add dia balik to do form. Okey, ni nak kena to do form. Nak kena tambah balik elemen tu. Barulah dia ada balik. Ha, sama juga dengan kita punya list ni. List ni kita buang. Kita letak balik dalam to do list ni. View. Okey, list. Dekat sini kita akan tambah dia menggunakan to do jap. To do list. Kalau macam komputer aku, dia dah auto add ni tau. Kalau komputer korang tak ada, korang kena add sendiri je. Hmm. So, apa beza dia? Beza dia dari segi front end, tak ada beza. Cuma dari segi coding, uh, coding kita akan nampak lebih gemas. Dia akan jadi macam gini je sekarang ni. So far, faham ke tak?
I need respond. So far ada apa-apa soalan? Sebab aku tahu aku pergi agak laju. Tak ada apa-apa yang korang tak faham ke? Ada apa-apa yang korang tak pakai cap ke? Faham. Okay, kalau faham aku mulakan dengan beberapa soalan. Kenapa aku asingkan file to do form dengan to do list tu? Aku nak Azian jawab. Ya, yep, nak Azian jawab. Nampak kemas. Kalau tak buat boleh ke tak? Boleh. Tapi tak kemas lah. Ah, kalau korang, korang suka yang mana? Uh, asingkan sebab senang. Macam mana nak asingkan? Macam Create, create new file. Lepas tu mana yang kodi berkaitan dengan form tu letak situ. Okay. So, ah, so far itu je lah kot. basic dia. Ah, kalau korang perasan, show ni kan aku dapat idea benda mana. Sebab kalau korang perasan, semua benda ada show ni. Nampak tak? Ah, so, aku ikut je apa yang dah ada. Okay. So, now bermulalah kerja kita dengan apa? Dengan... Uh, Bermulalah kita punya kerja dekat dalam to do form ni. So, kalau to do form ni kan, uh, benda pertama yang kita kena ada adalah kita kena ada data. Kalau tak selaku data macam gini kot return dia. Uh, lepas tu return kat sini aku pun bagilah input. Okay. Tapi sebelum aku buat semua benda ni kan. Ada baiknya kita baca documentation. Ha. So, kita boleh padam ni. Next documentation yang kita akan pergi adalah documentation in, in charge as. Okay. So, uh, aku akan ajar benda yang paling basic dan benda yang in charge as suggest. Aha. So, kalau korang perasan in charge as, dia suggest macam gini. Kan, nampak tak? Dia pakai V model lah. Kemudian kejap-kejap. Uh, form helper. Ha. So dekat sini. Uh, dia suggest sebab macam ini. So kita buat dulu dia punya data ni. Aku copy paste lah ni eh. Okay. Untuk pengetahuan semua. Aku tak ada masalah dengan copy paste. Asalkan kau faham apa yang kau copy paste. So macam dalam kes ni kan. Kita ada data. Data ni benda wajib ada eh. Ni tak boleh tukar nama. Tapi bawah ni boleh tukar nama. Macam form ke apa semua ni kan. Ni boleh tukar nama. So, yo. Ah. Yang data tu kan, itu memang method yang ada dalam tu lah kan? Betul. Ah, itu adalah default method. Ah, okay. See, thank you. Okay. So, biasanya kita bagi dia nama form. Ah, kalau kat NBS, biasanya aku pakai input. Ah, tapi form pun boleh lah. Kat sini aku cuma perlukan ah, task. Yang mana task ni nal lah. Okay, atas, atas tu null dulu lah. Okay, so kemudian kita tengok pula apa. Dekat sini dia tak ada bagi tu tapi dia ada buat macam gini. Okay. So, dekat sini kita copy paste dulu. Tapi kita kena tukar. Form ni memang post. Tapi dia punya kat sini kita tak nak guna ni. Kita boleh guna route. Okay, jom kita tengok balik dekat route kita. Untuk simpan, kita akan pakai to do store. So, kat sini kita letaklah to do store. Macam gini. Okay, lepas tu apa lagi yang kena buat? Okay, uh, first, lepas tu dia ada V model. Dalam view, kita tak ada name tau. Kita pakai V model. So, kat sini V model dot task. Okay, kemudian uh, v if form error. Okay, ni pun kita letak sini. Input type apa-apa semua. Okay. Okay, maknanya dia kat sini lah. So, form errors. Uh, task, ini pun. Task, ini kalau ada error lah. Okay. Button type submit disable lah. Ni pun boleh copy paste. Hmm, kat sini Ok Alright So kita pun dah siap lah kita punya uh, 
platform Ok Lepas tu Sekarang ni kita akan test Kita punya form ni berfungsi ke tak Ok untuk test tu uh, Pertama sekali kita kena buka to do controller ni Aku buka kat sebelah ni Lepas tu dalam store ni uh, Aku hanya nak tahu data yang aku minta tu keluar ke tak So aku akan buat request uh, All lah Untuk tahu data tu masuk ke tak So what we'll do adalah kita akan masukkan apa saja. Kita add task. Okay so nampak tak ada keluar macam ni. So ini bermakna dapatlah kita punya data tu. Faham tak? Sampai sini. Okay good. So uh, next benda yang kita kena buat adalah kita nak buat validation sikit ha, So nak buat validation ni kita kena buka Laravel punya documentation Carilah validation Give me validation So jap aku cari jap cara paling mudah nak buat validation ha, Ambil ini jelas senang Aku rasa dia yang ringkas lagi Tapi ni antara yang ringkas lah Okay, so validation Kita kata Task tu Required Required by Kemudian dia punya Dia ada minimum Kita letak minimum dia adalah 3 Okay Minimum dia adalah 3 karakter So bila kita letak macam gini Kan Katakanlah Katakan Mana pergi lang ha Katakanlah kita letak kat sini Patutnya tak refresh kan Kata kita letak A je kan Sepatutnya so, dah akan return kat error lah Nampak tak Haa Dah akan keluar kat error Yang itu Itu bestnya pakai Laravel ni Dia banyak benda dah settle kan Kau tak nak fikir-fikir Pening macam mana dia return Tak payah Okay So dia dah settle kat situ So now Adalah Kita nak Make sure Boleh masukkan data dulu Okay So disebabkan kita dah ada task tu kan Kita ada kena ada lagi satu value Iaitu kita nak kena tahu user sekarang ni siapa So apa kita boleh buat Aku boleh buat macam ni tau User sama dengan Out User ha, Mungkin dia out user macam ni je Oh ke ada ni Sekejap Untuk confirm kan Cuba kita DD kan user tu Sebentar ya, sebentar. Okey, betul tak? Sepatutnya dia akan returnkan aku punya value lah. Ni lah. Okey, so kita dah tahu siapa yang log in. Barulah kita boleh masukkan data. Macam mana nak masukkan data? Disebabkan ini hanyalah benda yang ringkas sahaja. Kita boleh buat macam gini. Uh, to do sama dengan to do. Ini tak salah. New to do ok lepas tu bolehlah buat to do task sekejap sekejap lupa uh, kita dah migrate lagi sekali ke belum ah? ada sesuatu yang ingat tak kita tak migrate lagi so sekejap php artisan migrate sebab tadi kita ada tambah table to do tu kan Refresh Okay so to do ni hanya ada to do dengan user ID So kita buat macam ni To do task sama dengan Ni validated uh, Task Okay So uh, ini untuk kita masukkan dalam table Kita Tapi dia sebabkan kita pakai relationship Kan kita boleh Kita kena buat Dia macam gini dollar sign user lepas tu akan jadi task lepas tu akan jadi save lepas tu barulah letak to do tu hmm. so ini adalah yang menghubungkan dia kalau tak ada benda ni korang kena manually masukkan dalam user id ni tau which is sangat tak best Ah, so kita biarkan dia macam itu ada error tu, abaikan je. Okay. 
So next adalah kita nak kena tengok juga ada punya return dia. Sekejap. Return dia kat sini. Okay. So return redirect uh, route scan 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 kan. So kita pun buatlah return redirect uh, route kat sini to do's dot index. Ok So now mari kita cuba Kita masukkan data Agak-agak je lah Ok Kalau nak found task in field Ok Sebabnya dalam kita punya ni Nama dia to do bukan task So kena tukar Sorry To error Itulah kadang-kadang buat benda ni confuse so Sekejap eh Tada, dah settle. Kenapa macam mana aku tahu dah settle? Sebab dia tak mengeluarkan apa-apa error. Tapi nak confirm betul kita dah settle, kita try refresh. Ha. So, nampak tak kat sini? Dia dah keluarkan uh, information. Sekejap eh, aku masukkan lagi satu. Okay, so data tu dah ada. Cuma sekarang ni yang tak bestnya adalah dia tak resetkan form ni kan. So apa kita boleh buat adalah kalau tak silap aku dekat sini dia ada bagi tahu tau. Uh, apa nak buat. Kejap eh. Ni form transform. Progress. Kalau ada error. Okay. Form transform. Okey, dia dia bagi tahu kita, kita boleh buat form reset ni. To reset whether you reset the reset value that you provided when you first initiate. Okey, masalahnya macam mana kita nak tahu dia dah settle? So, macam mana kita nak tahu dia dah settle? Ni ada. On success. So, dekat form helper Dekat kita punya ni tadi. Initial form kan. Ni dia jap. Aku, aku kena baca dulu. Aku tak pernah try pula yang ni. Preserve scroll. Sepatutnya okey lah kot. Let's try. Let's try. On success. Aku reset semua sekali. So, sepatutnya yang ini, kita punya form tu, dia akan jadi kosong balik lepas kita isi. Tak jadi. Ha, 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 ha. Uh, dia tak jadi. Lepas dia tak jadi. Sekejap, jom kita baca dokumentation lagi. Setiap ada punya kat dokumentation ni. Form this initial form. Okay, betul dah. Ni form validation dah betul dah. Macam ni nak guna form reset tu. Clear all error. Okay. When the form says this was the was successful property will be true. In addition to the was also Set to true 2 second after this. To reset value, use reset method. Oh, okay, okay. Aku faham. Kita boleh buat dia dekat... Tak, aku tak faham. So, kita pergi dekat initial JS. Reset form. On success. Hmm, aku tahu cara lain tapi aku tak tahu cara itu. So kita baca jap. Ah, 
Huh.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.
Sekejap. Kat mana dia punya documentation pasal prop eh. Wait a minute. Wait a minute. Show data. Indonesia dekat mana prop. Pages. Okay ni macam ni. Props. Ha. So prop. 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 Prop adalah dua titik bertindih. Okay. So task ni ada S. Kena sama macam ni. So bila kita dah set macam itu. Kalau kita. Kejap. Ada error lah. Referent task is not defined. Kenapa referent task is not defined? Adakah ni punca dia? Okay, tu punca dia. Okay, so ada kesilapan dia tu. Ada error ni. So, default. Aku dah letak prop. Takkan nak kena buat macam ni? Oh, nak kena buat macam itu. Nak kena bagi apa? Nak kena bagi tahu. Dia type apa. So now, bila kita dah bagi tu kan. Kalau kita pergi dekat list. Dia kata task ni undefined. Ah, uh, Kenapa dia bagi task ni undefined eh? Okay, aku boleh buat macam ni. Task. Tekan. Sepatutnya lepas je macam ni. Return Indonesia Task. Task, task. Mm -hmm. Sekejap, kita baca lagi. Dia mesti ada kat documentation. Prop title string default. Mm -hmm. Mm -hmm. prop user object oh ok aku tahu kenapa sekarang ni uh, sepatutnya prop task ni kita tak bagi dekat sini tau nampak tak kita pas task ni dekat show Okay, berkut perasaan. Sorry, sorry. So, sepatutnya kita bukan buat kat to-do list. Kita buat dekat sini. Aha. Sebab kita pas uh, task ni dekat show. Bukannya dekat dekat to-do list. Nampak ni? Ah, Kita pas dia dekat show. So, kalau kita pas dia dekat show... Oh, ni tak save lagi. Ni save dulu. Dia pun ada isu juga eh. Okay lah. Fine. Fine. Kita bagi dia objek. Oh tak. Isu dia bukan tu. Isu dia adalah tak ada S. Oh tak juga eh. Invalid prop. Let's check. Uh, fill got. Okay. Expected object got array. Uh -huh, uh -huh. Sebenarnya task ni kita boleh je bagi dia any punya value tau. Tapi aku tak tahu kenapa kat sini tak boleh. Tapi yang hati baik lah. Dia nak array kan. Kita bagilah dia array. So daripada sini. Kalau kita tengok dekat view, kita tengok dekat show, nampak tak kita ada task ni? Okay. So, task ni, sekarang ni, task ni ada dekat show. Kita nak pass dia 
ke list. Uh, bagus juga sebenarnya dia buat macam ni. So aku boleh lah ajar nak pass data daripada satu komponen ke satu komponen. Okay. Kenapa, apa isu tadi kan? Isunya adalah dekat sini kita returnkan dia ke show. Uh, so aku kena buat prop ni dekat show lah. Aku tak boleh lah buat prop tu dekat to do list. So now macam mana kita nak passkan daripada uh, show ni ke to do list. Adalah kita boleh buat dia macam gini. Kita boleh buat dekat sini aku namakan dia task juga. Sama dengan uh, task. Ada S. Okay. So task yang pertama ni adalah nama yang aku akan pass ke to do list. Task yang kedua ni adalah uh, task yang daripada bawah ni. So kat sini aku letak sebelah-sebelah eh. Dekat sini barulah aku boleh buat benda yang sama macam gini lah. Salah masuklah pula. Okay. So, untuk make sure kan dekat to-do list ni ada data, dia akan keluar macam gini. Sampai sini, siapa yang ada soalan? Aku harap ada sebab aku faham dia dah masuk start pening-pening lah. Ada siapa ada soalan? Cikgu nak tanya Silakan, selamat hari raya <laughs> Yang task tu okay. Kan ada dua task tu uh -huh. Mana coding, tunjuk coding boleh Kejap, kejap, kejap Aku nak buang aku punya background raya ni Jai, jai eh, jai eh. Tak raya lagi, okay Okay, coding Yang line, line 8 tu Show.view Okay Yang task tu Password dan purple tu dari mana? Okay, ini nama yang kita nak set tau. Katakanlah aku bagi kat sini to do's. Kalau dekat sini to do's, dekat page to do, to do list ni, aku kena namakan dia to do's. Oh, kalau tak, Kalau tak nanti dia error. So, kalau kau tengok kat sini kan. Ni, jadi to do's. Tapi dekat show ni, dia task. Hmm, nanti hmm. dia tak pass data lah kan? Sebab tu sama. Apa? Kalau dia sama, tak ada masalah pun. Dia boleh je pas data. Ha, tengok eh. Ni task task kan. Ha, dia pas juga data. Dekat sini task. Dekat sini pun task. Dia benda yang sama. Eh, dia benda yang berbeza tapi nama sama. Okay. Task yang sebelah kanan ni, ini merujuk kepada prop bawah ni. Contoh uh, Maknanya ini dengan yang bawah ni kena sama Yang ini dengan page dia sendiri kena sama hmm. uh, Dalam ni juga kita boleh set tau Contoh kita nak kata dia macam gini lah uh, Time dia adalah Re Lepas tu kita nak kata required Required true kita boleh set juga. Macam ni. Bila kita set macam ni kan. Kalau benda tu tak ada. Dia akan terus error. Contohnya kat sini aku aku tukar nama sikit eh. Korang akan tengok dekat log ni. Akan ada error. Ah Missing required prop task. Sebab apa? Sebab kita tak pass dia. So ni aku pass balik. So, adalah data kat sini. Kan, kan? So, buat masa ni data tu tak ditunjukkan lagi. So, now masa untuk kita tunjukkan data tersebut. Ah, So, kita bolehlah bermain-main dengan benda ni. Okay. So, pertama TD, TR apa semua ni kan? Uh, TR, okay. So, kita akan buat macam ni tau. Dekat sini, kita akan letak V4. Lepas tu aku akan letak dia sebagai task, index, in, task. Dia ada keluar area apa tu. Okay, lepas tu dia nak key. Key dia adalah index. Settle. 
So kalau tengok Aaron okay. Yo That one tak faham That one tak That's faham Okay V4 ni adalah for loop sebenarnya Kalau dalam blade Korang buat macam gini lah Mana pula ni Ah, oh, Hilang lah aku punya tu Oh no Dalam blade korang buat macam ni lah Ingat tak dalam blade Ke dalam blade Ingat. korang tak ada buat benda ni Yang task index in task tu Take one yang tak faham Oh. Task in task. Why the task in task? Okay. Uh, V4 ni, ini adalah satu cara yang kita loopkan dia. Dan kita loop macam tu eh. Kita ada, kita ada task. Kita ada students. Kan? So, aku akan loopkan student in students. Student tu adalah parameter kepada seorang student. Yang mana dia di loopkan dalam students. Secara plural. Maknanya satu daripada ramai-ramai. Sampai head tak? Apa? Okay. Index tu apa benda pula? Kita tambah lah index tu. Ha, kita bukan tambah. Kita assign. So kalau ni yang pertama, dia adalah index satu. Kalau orang tu yang kedua, dia adalah index dua. Benda-benda macam tu. Ha, okay. Kenapa kenapa kita pakai index? Sebab pada kalanya kau nak tayang index tu. Ha, nak buat numbering ke apa ke. Benda-benda macam tu. Pahir tak? Mesti, uh, mesti Azian gelakkan aku je kan. Aku buat pahir tak macam tu kan. Tak punya Kelantan langsung. Memanglah aku orang Johor. <laughs> okay. So next adalah uh, no offense dia eh. No offense untuk orang-orang orang-orang Kelantan. <laughs> okay. Uh, so now uh, aku nak keluarkan to do ni. Nak keluarkan dia Okay, kalau aku buat tas sahaja, korang akan tengok dia akan keluar dalam bentuk array. Eh, dalam bentuk objek. Nampak tak? Nampak tak? <laughs> okay. Nampak. Aku banyak sangat tengok video game. Okay, so now kita nak dia to do kan. Kita buatlah dot to do. Tada, keluarlah. Okay. So, settle untuk dekat situ. Sini patah balik coding tadi. Okey, terus dot to do. Okey, okey. Thank you. Kenapa dot to do? Ha, soalan cepu cemas. Aku nak Fatihah jawab. Kenapa dot to do? Buat dah ambil daripada tempat. Ha. Ha. <laughs> Sebab nama dia tu do. Okay, so kalau aku nak keluarkan dia punya user ID, aku nak kena buat task dot apa? Jaja, ja, aku bagi aku bagi aku bagi clue, aku bagi clue. Ah, kalau aku nak keluarkan user ID, aku akan tulis apa? Task dot apa? User ID. Okay, so kalau aku buat task dot name, dapat ke tak? Task.name tak. Kenapa? Sebab nama dia tudu. Betul. Bijak. Bagus. Orang oh, dah menjadi semakin bijak. Tanya. Okay. Kita dah hampir siap. Bagus juga eh. Tak sampai setengah hari pun. Sekejap. Aku rekod kan. Aku rekod lagi. Aku rekod lagi. So now kita akan buat delete dulu. Sebab delete ni senang. Untuk buat delete kan. Haa. Uh, First sekali, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan buat on click. Add click. Uh, delete. Kat sini aku akan bagi delete task. Wih. Ha. Kenapa dia auto ni ya? Eh? Oh, mungkin sebab aku tak ada method tu kot. Sekejap. Kita buat method dulu. Methods. So, aku akan buat uh, delete. Lepas tu, kat sini aku terima task. Kat sini aku hanya nak lockkan sahaja. Task. Sekarang ni aku pelik. Kenapa dia tak bagi aku delete? Oh. 
add click Delete local variable in strict mode. Okay, mana aku tak boleh bagi dia nama delete. Aku kena bagi dia nama delete task. Okay, buat masa ni, delete task ni, apa yang kita nak tengok adalah kalau aku delete. Kenapa dia bagi task je? Oh, patutlah. Aku nak tahu dulu betul tak dia hantar data tu. So, tengok ya, aku delete eh. Ha, so, dia hantar data. Inilah data-data yang dia bagi. Okay. So, betul lah tu. So, now kita nak buat dia boleh delete. Untuk delete, kita pergi dekat manual visit ni. And, kalau korang pasal nampak tak? Dia ada this initial delete. Ha, yang ini kena faham. So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat this dot. Kau copy paste lah. Tak rajin aku nak tulis salah satu. This initial delete. Okay. Cuma URL ni korang kena letak route. Kejap eh. Kejap eh. Kejap eh. Ada orang call. Okay. Sorry. I'm back. Okay. So. Uh, dekat delete ni. Uh, korang kena cari ini tau. Nampak tak? Delete. Tudu-tudu kan? Uh, so, korang kena copy ni. Route ni. So, ni kita ni. Sekejap. Yang ini kita kena letak dalam kurungan macam ni. Lepas tu, dia koma. Dia terima satu information iaitu task.id. Okay. Dia terima benda ni. So, dekat sini kita bolehlah koma lagi sekali. Uh, aku nak buat macam yang tadi. Kita buat tu on success tu. Okay. So, aku ambil ni jap. On success. Aku nak dia lock je. Lock. Success. Okay. So, sekarang ni untuk dia delete tu kan. Dekat sini kita boleh buat terus macam ni tau. To do. Destroy. Okay. Return pun return di direct juga. Okay, so dah settle. Jom try delete. Ambil kau delete error. Destroy model for the given ID. Okay, antara benda yang aku tak check adalah aku tak check dulu. Betul tak aku dapat to do tu? Mari aku check dulu. Aku dah check kot. Patutnya dia boleh. Okay. Betul lah kita hantar to do kan. So apa masalah dia. Apa masalah dia tak boleh nak destroy lah. Ya? Mungkin macam gini kot. Mungkin lah mungkin. Kita cuba. Kita cuba. Uh... Okay, dia kata ada isu dekat CORS. Sekejap, <laughs> kita baca sekejap redirect. You must use a response. Otherwise, I think response will not... Okay. Ok 
return route redirects. Aku dah return route redirect to do index. Kejap. Adakah dia berjaya delete? Kita refresh jap. Dia tak berjaya delete pun. Tut -tut -tut. Kita pergi dekat network. To do strict origin when cross. Ah, tak bestnya. Jap, jap. Tengah mikir, tengah mikir. Apa boleh buat, apa boleh buat. Jap, eh, jap. Eh. Kita google jap. Inertia. JS. Crude. Hehehe. 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 Sebenarnya ada je tutorial ni yang korang boleh tiru. Aku nak tengok macam mana dia handle delete punya function. Oh, dia buat return redirect back eh. Jom kita cuba benda ni. Oh, ni boleh guna delete. So, tak payah lah guna destroy. Papak ganas. Ok, still ada issue dengan tu. So, kat sini aku boleh guna. Return redirect back. Return. Eh, hey, aku rasa ni issue yang lebih kurang sama macam korang hadapi hari tu lah. Yay! Berjaya! Sekejap, aku tukar. So, maknanya kita boleh guna return redirect back. Du, du, du. Tak payah pun macam ni Yeah yeah So kalau aku tambah file Dia dah boleh refresh Kalau aku delete Pun dia boleh delete Okay So far sampai sini ada siapa-siapa ada soalan Hmm. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Aku pun pesan. Yo. Kenapa yang task tu dia merah? Okey, yang ini sebab aku punya VS Code. Ha, aku tak tahu apa masalah dengan Intel Lepsen ni. Eh. Biasa Intel Lepsen ni okey tau. Tapi lepas update ni Intel Lepsen aku macam gila-gila sikit. Ha, so boleh habaikan je lah. Bukan kau je, kita orang pun sama. Uh, so, kau biarkan je. Aku tak tahu kenapa. Uh, sebenarnya, aku aku tak tahu kenapa. <laughs> Kalau kau google-google, kau jumpa lah. Nanti dia suruh turunkan apa, turunkan version Intel Absence semua apa semua kan. Tapi, sama juga kan. Uh, so, susah kan. So, in the end, aku macam mampu kau lah. <laughs> aku tahu benda tu betul lah. <laughs> ha, macam tu lah. Dia meningkatkan kau punya confident level lah. Macam tu lah. Okay, so now kita pergi pada edit. Uh, yang mana edit ni aku tak suka buat sebenarnya. Sebab apa? Sebab edit ni bila kau buat, uh, kau akan nak kena buat satu lagi page tau. Uh, so, kejap. Aku buat dulu page tu. Okay, so kita buat satu page. Iaitu to do edit dot view. Okay, to do edit dot view ni kan sebenarnya dalam ni tak ada apa sangat pun. Kau boleh copy paste dia balik dekat show ni. Template ni kan. Jap, copy semualah. Kau copy balik cuma kau buang lah form apa semua tu. Kalau bagai tu. Uh, sebenarnya dia pakai to do form juga tau. Ya, ya, aku tengah fikir, aku tengah fikir. Okey, uh, disebabkan masa macam banyak lagi kan. Okey, aku ajar korang benda yang advance sikit lah. Advance sikit lah. Ni, so, sikit je. Okey, kita nak buat kalau ditekan uh, edit ni kan. Dia akan hantar data dekat 
Ni dia akan panggil form. Sekejap tengah mikir, tengah mikir. Boleh ke tak eh? Kalau kita tekan button edit tu. Dia akan pass balik dekat form. Oh payah, payah, payah. Tak apa, tak apa. Kita buat to do edit ni je. So view edit. Okay. So literally aku akan copy balik. Apa yang ada dalam edit. Okey, cuma a uh, kat sini aku nak buat kan kalau kita tekan to do edit ni kita ada beberapa cara. Satu kita boleh buat macam yang di suggest tu. So, pergi dekat link. Okey, ni cara dia kan. Link apa semua tu kan. Okey, kejap link link Okey. Jap, tengok jap, tengok jap, tengok jap. Okey. Kita ada dua cara. Satu pakai initial link ni, satu lagi pakai function. Ke so, biasanya aku akan pakai function iaitu okey, klik aku akan cakap edit task, lepas tu kita passlah task yang kita nak edit tu. Okey, so dalam edit task ni kita boleh buat edit task task first sekali macam biasa aku tetap akan check juga walaupun aku rasa aku dah confident untuk make sure tak ada silly mistake so now jom kita check kalau tekan edit ni sepatutnya dia lockkan task tu lah task yang aku nak buat tu ok so betul So now, apa yang aku nak dia buat adalah kalau kita edit task ni, dia bawa kita ke page lain. Ha, iaitu dia bawa kita ke page ha, aku akan buat page ok ha, this dot dollar sign initial dot get kat sini akan ada route Kat sini akan ada to do's dot edit kot tak silap. Lepas tu comma kat sini kena ada task dot id. Okay. So buat masa ni kalau kita tekan pada tanda tak akan jadi apa lagi. Sebab to do dot edit tu dia tak tunjukkan apa-apa. So buat masa sekarang ni aku nak dia pergi dekat edit ni. Okay, so aku pun buat return inertia uh, show eh to do nak lah nak tulis-tulis ni sekejap ya yeah. so kita boleh lah copy cuma kat sini kita bagi task satu je task tu sama dengan to do Ha, dekat sini kalau korang rasa tak confident kan ataupun takut ada error ke kan korang boleh just DD kan dulu to do tu so bila kau tekan kan ha, dia akan DD kan to do tu kalau ni betul patutnya betul lah tu so sekarang dia dah betul aku imbaskan ni ok so now aku tekan edit ni dia akan tukar page tapi sekarang ni dia kata prop tak ada kan. So sebab memang tak ada prop tu kita tak susun. So dekat to do edit ni kita buat dulu lebih props. Prop ni kita boleh copy paste daripada sini. Uh, dia task tapi dia objek kata silap. Okay. Invalid prop check flag expected array got undefined. Jap. Ini dekat to do list.
Oh, kejap kejap. Sepatutnya dia tak panggil dah benda tu. Ke confusion gua. Template prop prop to do edit. Oh, memanglah. Ini antara sili-sili mistik yang kita buat je. Ya, uh, no, jangan aku buat. Ah, petak. Ah, betul. So, kalau kita tengok dekat view. To do edit ni, dia ada data atas tu. So, dekat form ni. Kita bolehlah buat, kan. Uh, v model dia bukan form.task. V model dia adalah task.to do. Nampak? So, adalah information. Ha, tapi, kita kena edit sikit lah. Sebab kita bukan nak store. Kita nak update. So, nak update tu kat sini. Kita kena tukar. Pergi balik dekat form tadi. Kena form, 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 form. Ni. Dekat form tadi, nampak tak? Dia ada bagi put dengan post kan? Kita akan pakai uh, put ataupun patch. Sebab apa? Kita kena tengok juga kat sini. Untuk update, dia pakai put ataupun patch kan? Ha, so, kita terpulang nak pakai mana ni. Aku akan pakai patch. So, kat sini. Kau akan buat patch. Lepas tu disebabkan aku pakai patch. Uh, yang ni tak ada beza. To do update dia. To do update. Oops. Route to do update. Uh, lepas tu data dia adalah task oh no no aku rasa aku tahu benda betul patutnya macam mana kat sini jap 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 ok kat sini to do update form.task ni biar je macam itu cuma dekat sini kita kena letak task.to do Ah baru betul. Kemudian kita tukar sikit lah. Yang ni jadi update. Lepas tu ni jadi uh, info. Indo pula. Fish. Tada. Text swipe. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Okay. So bila dia dah jadi macam itu. Uh, dekat controller ni Kalau tengok dekat update ni Tak ada apa-apa lagi kan So Macam biasa Kita sentiasa check Apa benda yang dibagi tu Aku akan guna all Lepas tu aku nak tahu juga To do dia tu Dia bagi data yang betul ke tak So now kita boleh test Kalau kita tekan ni Kenapa tak ada apa berlaku Tak ada apa pun berlaku. Oh, sebab salah. v a t c -H. Oh, ya, dia error lah. Oh, iyalah. Tudul. Ah, banyak kau error ni lah. So, apa errornya adalah dekat sini, kita kena bagi kita punya task tu. Kan kita ada ni kan, task.id. So, let's say ni aku tukar nama, Irna. Tu nampak tak? Task dah tukar jadi Irna, dia jadi kat sini. So, bila dah sampai sini, kerjanya mudah je. Seriously. Apa yang korang nak buat. Terus to do. Uh, apa nama menatang tu lah. To do, to do. Bapak pelik. Nampak tak? Ni lah sebab-sebab nama request task. Ni lah sebabnya naming dalam apa dalam database kena betul-betul mengambil kira lah. Kalau tak nanti orang yang coding tu macam Mesti dia cakap orang yang buat database ni waktu dia buat database 
tengah puasa tak tak buka lagi eh. Okey, ni aku buang. Okey, cuma yang ni aku tak nak redirect back. Yang ini aku nak dia redirect ke index. So, dia akan jadi redirect. Uh, route. To do's dot index. Okay, so now let's try again. Nasib ada mengkos lagi je. Okay, redirect tu kan. So, nanya punca dia. Aku rasa pasal tu je. Sekejap, betul tak? Ha. Redirect tu punca dia sebab kita pakai 3000 tu je. Untuk hilangkan isu 3000 tu, kita boleh buat dekat provider. Uh, sekejap eh, route service provider ke? Bukan, bukan. Out service provider pun bukan. Sekejap, aku tengah ingat. Dekat mana benda tu lah. Config. Out. Alah, lupa. Dekat mana lah. Sanctum. Oh, ok. Dekat sini. Korang kena tambah. Sebab kita pakai... To do's. Hmm. Tambah kat sini dah. Kalau tak silap aku lah. To do's. Dot list. 3000. So bila dah tambah dalam ni. Barulah dia okay. Thousand to do's dot test eh to do's dot test jap aku copy jap ni dia sebab uh, isu dia pasal error tu pasal kita pakai apa yang fox kita macam kita pakai proxy gitulah jap so cuba edit ni letak nama th oh tak boleh juga So, aku punya teori salah. So, bolehlah edit macam ni je. Eh, ha. Dah boleh edit. Dah siap satu sistem. Ni boleh abaikan. So far, ada apa-apa soalan? Ryan? Ada apa-apa soalan? Kau cakap apa? Aku tak dengar. Uh, <laughs> actually, saya ulang balik yang pasal URL 3000 yang proxy tu. Okay. Bila kita pakai URL, uh, bila kita nak ada hot reload, kita akan pakai... Uh, bila kita dah ada hot reload Kita akan pakai browser sync tau Browser sync ni dia sebenarnya Dia pakai satu port uh, Aku rasa yang lagi bagus Nak terangkan korang pasal port ni Shawki lah ya. uh, Port ni maknanya uh, Dekat port 3000 tu Dia akan sentiasa check ada perubahan tak pada file ni Kalau ada perubahan terus reload Contoh kalau kata eh, aku tukar file ni eh. Aku tambah S eh. Nampak tak ni akan terus reload Uh, problem dia adalah kadang-kadang sistem kita tak boleh detect benda tu Maksudnya dia tak benarkan Kita dah set URL dia patutnya uh, To do's dot test So dia hanya terima to do's dot test je Dia tak terima to do's dot test Lepas tu ada specific port Itu sebab dia punca Itu punca dia Bila kita try edit tadi Ada error uh, Error tu sebenarnya error CRS tu Error cross origin bla 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 bla. Aku tak ingat sangat dan penyang dia Hmm. Tapi kiranya dalam real situation takkan ada masalah Benda tu dalam development sahaja hmm. Sebab sebenarnya port dia 8000 kan? Okay, uh, betul sebenarnya asal dia port dia 8000 ataupun 80 Itu semua port-port development lah tu Tapi uh, hmm. secara kasarnya Kita punya sistem ni sebenarnya dia pakai port uh, 80 
Okay, so kejap-kejap sebelum aku open balik pada soalan, aku nak tunjukkan benda last. Benda ni sepatutnya menjadi lah. Kalau tak menjadi memang tak boleh nak buat apa lah. Okay, aku akan bagi link. Aku nak korang buat akaun. Lepas tu try uh, masukkan data. Ah, uh, Benda ni best. So, aku pergi dekat share. Aku share aku punya to do's. Kita dengar rock. Tapi uh, seorang je lah. Jangan, jangan ramai-ramai. Nanti, nanti dia ban. Uh, aku nak Taki lah Taki Taki are you there Taki 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 are you there Taki Ok Taki Kau nampak tak link yang aku bagi tu kan Kau buka link tu Kau buka link tu Lepas tu kau try register Kau try buat task Sekarang, sekarang, sekarang. Besok lah, besok lah. Ha, tu nampak tak? Ada orang access aku punya sistem. Ha, kalau dia slow, maaf ya. Sebab komputer aku bukan server dan internet aku pun tak laju mana. Taki, buka voice. Aku nak tahu live update. Oh, uh, live update. Dah register belum? Okay, dah. Aku share screen tau. Okay, share screen, share screen. Aku stop presenting sekejap. Pukul lah Muhammad tu. Cuba tekan, tekan register tu. Ah, dia boleh tekan cuba dia lambat dia lambat sikit. Hello, Assalamualaikum Cik Din. Aku rasa kalau letak password tu tak lepas tu. Ha, ah, nampak? Come on, security kita kita nak improve kan? Ni kau kat Omi ni? Tak, aku kat rumah Oh, ya yeah. ha. Okay, pergi dekat Pergi dekat to do's Oh, okay Information kau dah masuk dalam data aku Cak Lempong Cak Lempong Ok Ok uh. Ok Ok lagi Thank you thank you Aku nak present balik uh, Tu abaikan je Tu abaikan Itu isu dia sebab kita pakai ngerok tau Okay, so kalau korang tengok, uh, menggunakan ngerok tadi tu, kita boleh test lah kita punya sistem, kan. So, untuk membuktikan benda tu boleh dites, kan. Uh, nampak tak? Dekat dalam user sekarang ni, aku dah ada dua user lah. Ahmad Takiuddin, lepas tu Rashidi Alwi. Dekat dalam Tudus pun, dah ada... Oi, tak ada... Oh, tak sempat masuk aku rasa tu. Tak ada aku dah delete. Oh, kau delete. Alah, mangkuknya. Kenapa kau delete? Tak apalah. Nak tahu dia ada buat ke tak. Hmm. 
Kita kejap eh. Uh, siapa ni? Eh. Kejap, kejap, kejap. Taki, password tadi apa? Kenapa lah kau delete? Taki, tulis password tadi. Satu hingga lapan. Okey, sebenarnya yang aku nak tunjuk adalah aku nak tunjuk nampak tak dalam aku punya dalam uh, taki punya tak masuk pun aku punya tadi. Alright, ini aku nak maknanya setiap orang akan ada ID dia masing-masing. Dan dia boleh tengok tas dia sahaja. So ni ada eh data tu eh. So kalau kita tengok dekat sini eh dekat to do sini adalah Uh, so, nombor ID 6 tak ada sebab taki delete. So, ni kalau aku login Rashidi Alwi. Salah. Okay. So, kalau kita tengok kan. Dekat aku punya, ada aku punya je lah. Uh, dekat taki punya, ada taki punya je lah. Okay. So far ada siapa-siapa ada soalan? Sila tanya. Jangan segan. Kalau soalan korang. Adakah kod ini akan dikongsikan? Aha. Kod ini. Aku kena tanya. Din. Nak kongsi ke tak kod ni? Kau kongsi je lah. Kongsi je. Oh, okay. Kenapa ada kongsi apa-apa? Uh, tak ada sebenarnya ni diorang punya tas minggu lepas Diorang buat separuh lah gitu uh, Kongsi je lah mm -hmm. Boleh 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 Nanti aku bagi kat repo korang try yang masukkan So far orang yang memiliki tas-tas untuk buat tu Arina, Fatiha dan Azian Macam mana? Ada apa-apa soalan? So far tak ada pun Hmm kan So far kalau korang ada apa-apa soalan uh, Macam aku tanya Tak ada soalan yang bodoh Boleh je tanya soalan Tapi sebelum tanya soalan tu uh, Korang tengok lah macam mana tadi aku buat kan Aku pun tak adalah tahu semua benda Tapi bila kita tak tahu tu Kita tengok documentation Dah tengok documentation Tak dapat jawapan Kita baru google Google tak dapat jawapan Kita main tekan teki lah <laughs> main, main hombo lah situ kan lah Okay So sebagai penutupnya Aku Kejap eh, aku hantar benda ni Complete to do a Inertia JS Crude to do Sekejap ha, So yang ni nanti aku bagi link dekat dalam Aku bagi link dekat dalam Google Meet ni So siapa-siapa nak main-main, nak adjust, nak tukar-tukar boleh lah Hmm. Repo ni aku simpan sebab next task korang Lepas korang berjaya buat task yang ni uh, Ni akan jadi Laravel Inertia JS Tudus Public uh, Next task korang adalah untuk Improvekan lagi untuk kemaskan lagi Kemaskan lagi Kemaskan lagi Ha, ni antara skill-skill yang sangat berguna lah Sama ada korang meneruskan dekat NBS ke Kat tempat lain ke ha, Tapi benda ni memang seriously very function ha, Maknanya ni value-value yang tinggi lah Okay so aku bagi link ni Siapa-siapa boleh download Boleh test Okay so last but not least Ada apa-apa soalan lain? Ada. Siapa lagi seorang? Baru dua orang cakap tak ada. Ada. Okey. Tu suara Tiha ke? Azian. Oh, ya ke? Wah, aku salah teka kali ni. Dan ada apa-apa nak sampaikan? Tak ada. Tak ada. Taki. Tak ada. Ada tapi PMR nanti. Okay. ZR Hisa ni siapa lah? 
Ainan. Eh. Oh. Oh, dia ada. Oh, dia ada dua ekor ni. Ha, ah, okey. Tu saja. Kalau tak ada apa-apa. Ah. Ha, ah, okey. So, kalau tak ada apa-apa, uh, good luck. Hari Isnin nanti kita tengok eh, korang buat macam mana. Jangan copy paste kod aku. <laughs> kalau tersama tak apa. Bukan, jaja. Aku kena bagi rule. Untuk atas korang, jangan copy paste kod aku. At least parameter tu berbeza lah. Lepas tu, uh, apa lagi lah. Tu je lah kod. Erna, kita tengok... Uh, pagi esok Kalau aku free Nanti kita meeting uh, Sebab er, uh, Kenapa sebab er, no, Pagi esok eh hmm, Tak payah lah Tak payah meeting lah Nanti aku bagi kau tas je lah Ni tas pasal Telwin Jadi esok tak, su tak susah pun Kod Tengok nanti macam mana. Okay. Alright. Itu sahaja. Assalamualaikum.